Eu coloquei um pratinho mesmo assim, ó. São duas colheres de sopa de borra de café. E o azeite de oliva, tá? Vou usar esse daqui. Eu vou colocar duas colherzinhas, duas colherzinhas de chá de azeite. Já tá pronta, gente. E com as mãos mesmo, limpinhas, tá? Eu vou pegar e já vou passando no rosto. massagem, tá, gente? Porque como ela é grossinha, não pode ficar esfregando com força, não, porque aí já vai machucar a pele. Tem que ser bem devagar. Vou aplicar. E agora eu vou esperar só uns 10 minutinhos pra ele agir. Depois eu vou lavar meu rosto novamente e aí eu vou passar a clara do ovo, tá? Voltei, meninas. Eu já enxaguei o rosto. E eu usei um sabonete normal, sem ser purificante, um sabonete normal mesmo, hidratante, pra poder tirar o excesso, porque senão o azeite não ia sair, né, gente? Só com a água, então eu passei um pouquinho de sabonete. Gente, e já de primeiro o rosto já fica bem macio, porque a esfoliação realmente funciona. Então agora eu vou usar o ovo, a clara do ovo tá aqui. Eu vou colocar nesse recipiente, eu vou usar um pincelzinho de maquiagem mesmo pra poder passar. De preferência, gente, um ovo que esteja geladinho, porque ele geladinho já vai acalmar a pele, vai deixar a pele mais macia, né? Então bora lá, eu vou quebrar o ovo, vou deixar só a clara. Pronto, gente, a clara do ovo tá aqui. A forma certa de passar é sempre de dentro pra fora, tá, gente? Sempre fazendo esse movimento de dentro pra fora. no meu rosto aí por uns 20 minutos, meia hora, mais ou menos isso. E depois eu vou enxaguar só com água fria e volto aqui pra finalizar o vídeo. Então, meninas, voltei. Eu enxaguei o meu rosto apenas com água fria, não passei mais nenhum tipo de sabonete, só água mesmo. Retira e não fica com nenhum cheiro, tá, gente? Não se preocupa, não fica com nenhum cheiro ruim depois que você lava o rosto. Eu passei agora o um hidratante, esse da Eudora, que é o Eudora Nil, que é um hidratante pra peles mistas. Então, eu passei esse hidratante, que é um hidratante muito bom, tá? Que é pra ajudar ainda a hidratar mais ainda, a proteger aqui o tratamento. E uma coisa que eu quero falar pra vocês. Como a minha pele é uma pele sensível, eu não posso estar tá fazendo esfoliação sempre. Então, eu escolho fazer a cada 15 dias, que é o tempo que a minha pele se renova da esfoliação. Então, se você tem a pele muito sensível, procura fazer esfoliação um prazo maior de tempo, tá? E outra coisa também, gente, essa esfoliação também consegue clarear a pele. Devido àquelas manchinhas do sol, com essa esfoliação dá pra clarear também, só que é progressivo, tá? A cada vez que você fizer essa esfoliação, esse tratamento vai clareando com o tempo. Mas nada, gente, que substitua um dermatologista. Procure sempre o seu dermatologista, que ele vai passar certinho, vai te dizer realmente o que você precisa. Porque essas receitas caseiras é apenas o um paliativo, tá? Não tem nenhuma contraindicação, não vai fazer mal pra sua pele, desde que você não exagere, tá bom? Tudo tem que ter equilíbrio. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o joinha pra me ajudar na divulgação. E também me acompanha nas redes sociais. Todos os links estão no box de informações. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!